Hello, hello. Welcome back. Welcome back, everybody. Hello, hello, teacher. Welcome, welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, everybody. How are you today? Very nice. Thank you. All right. That's good. That's good. All right. Welcome back, guys. Who can tell me what information do you remember about yesterday's class? What vocabulary do you remember or what information do you remember from yesterday's class? Who can tell me? Prepositions of location, right? So in yesterday's class, we were analyzing the prepositions of place and we were looking at this video in regards to different places in the neighborhood. So let's go ahead and start. I would like for you to please listen to the video and then we're going to do the activity together. Now, I would like to talk about prepositions of a public. All right. Repeat after me, please. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Is there, Is there a, a, a public restroom around, around here? A public restroom? Hmm. A public a restroom. restroom. Mm. Mm. Okay. Re notice that it's not public, it's pop. Public. Uh, I'm sorry, I don't think so. I'm sorry, I'm sorry, I don't, I'm I don't, sorry. Think, I don't think so. so. Okay, uh, then he says, Oh no, my son needs a restroom. Oh no, oh, no. My, oh, no. My, son my son needs a restroom. A restroom. A restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Well, well there is room in the department, department store on Main Street. Street. Where on Main Street? Where, Where on Main Street? On Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the, on corner, the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. Yes, yes, yes. it's across from, from the park. From the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, let me have Gabriela is going to be the man and Alba is going to be the woman. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Um, public restroom? Mm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Where there are restroom in the department store in Main Street. Where on Main Street? It's on the core of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can is you can miss it. Thanks a lot. All right, good job, excellent work. Um, does anybody have any questions in regards to this vocabulary? Uh, questions about the meaning of the words. Questions about the pronunciation. 
uh, anything that is not clear at this moment that you have a question that you want me to help? Okay, let's go ahead and uh, move forward. And we're gonna be taking a look at the next activity. For the following activity, we're gonna be looking at platform and we're gonna continue with this video. Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh, Can everybody hear? Can you hear? No, no teacher. No teacher. No teacher. More okay. bones, please. <laughs> Let me see. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. Okay. Uh, everybody listen and repeat. On. Um, on. On. On the corner um, of. On, on the, the corner, corner, corner of. of. The corner of. Across from. Across, 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 across from. from. Next to. Next to. Next to. Next to. Between. 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 Okay. So uh, on, on uh, is used. For example, uh, in Spanish, we say eh, sobre la constitución, on constitution, right? Um, sobre la Juan Pablo, on la Juan Pablo. You understand? So I can say, for example, um, ¿Cómo se llama el parque que está por la Juan Pablo? Parque Libertad. Uh, no. Is that it? Infantil. 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 Ah, infantil. infantil. Okay. So we can say um, par Parque Park Infantil is on Juan Pablo Street. Right? Or, eh, vamos a ver, ¿cómo se llama la calle en la que está el Estadio Mágico González? Los Héroes. Boulevard Hola, Los Héroes. All right, so we can say um, eh, Mágico eh, Stadium. A 49. Okay, is on Boulevard. Eh, en inglés, Boulevard se puede contraer BLVD, Boulevard, un punto. Eh, vamos a decir los héroes. Los héroes. Right? So el on es para cuando decimos que está sobre esa calle. Eh, ¿Cómo se llama la calle donde está Plaza Mundo? El Boulevard del Ejército. Ah, okay. So we can say eh, Plaza Mundo is on eh, Ejército, Ejército Boulevard. Any questions at this moment? 
Do you understand the idea? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. All right. Uh, so these are just uh, some examples, right? Parque Infantil is on Juan Pablo Segundo Street. Uh, Magico Stadium is on Boulevard Los Héroes. Uh, Plaza Mundo is on Ejército Boulevard. Uh, ¿Alguien que me puede dar un ejemplo? ¿Alguien que me puede dar un ejemplo? For example, teacher, Plaza Mundo is on Carretera Troncal del Norte. Okay, la, la what now? ¿Qué dijo del principio? Plaza Mundo, papá. Ah, okay. Plaza Mundo a papá. Ajá. Is on mm -hmm. Carretera Troncal. Okay, excellent, excellent. Uh, we're gonna say uh, troncal. Yo creo que es un troncal. Es como un freeway, verdad? Troncal freeway. Freeway. Okay, excellent, excellent. Uh, thank you, Hazer. Thank you. Plaza Mundo Popa is on Troncal Freeway. Very good. Alba? Yes, Alba? Otro ejemplo. Okay. Terminal mm -hmm. is on Ejército mm -hmm. Boulevard. Boulevard. Very good. Terminal is on Ejército Boulevard. Perfect. Can somebody else give me another example? Thank you, Alba. Daniela, yes, please. Okay. Um, but I'm gonna say a uh, direction, but in Santa Ana. Okay. Because I'm from in San Santa Ana. Okay, that's cool. Um, Park La Libertad is on Independence Avenue. Is on Independence Avenue. Perfect. Park La Libertad is on Independence Avenue. Excellent. All right, so everybody understands uh, how to use on. Todos entendemos cómo se usa on? Of course. Yes. Yeah. Okay, okay. Yes. Okay, thank you. Let's go ahead and uh, move forward. And we're gonna use on the corner of, on the corner of. Eh, normalmente, cuando usamos on the corner of, tenemos que mencionar las dos calles donde cruzan. Por ejemplo, aquí tenemos First Avenue y Main Street. So, vamos a decir, the department store. Eh, department store es como, por ejemplo, almacén, like eh, Simán is a department store. Eh, Perry Ellis is a department store. Um, what's another department? Oh, um, Bresca is a department store. Um, department stores are normally like almacenes, right? So in this example, we say it's on the corner of Main, que es esta calle, Main, and first, y la primera, right? So I see the simos is on the corner of. Eh, está en la esquina de, o donde cruza. Eh, one example here, we can say, uh, okay, la uno, la uno, que está allí por, uh, por Metro Centro. We can say la uno gas station 
is on the corner of uh, Boulevard Los Héroes. And Calle Sisimil. Street. Right? La Uno gas station is on the corner of Boulevard Los Héroes and Sisimil Street. And what else can we use? What's another example that we can use? What's another example? that you know. Ah, okay, for example, Banco Central de Reserva is on the corner of, ¿cómo se llama esa calle donde está el Banco Central de Reserva? La primera. Okay, corner of La Primera Street. And, ¿y cuál es la que le cruza así? Por ahí está el Pollo Bonanza. Eh, vamos a decir la segunda. La Segunda Street, right? Right, so ya sabemos que es esa esquina. Um, we can say, okay, Parque Cuscatlán. Cuscatlán Park is on the corner of La Roosevelt. Roosevelt. ¿Y cómo se llama la otra calle? And? 25, Avenida Sur. 25th Avenue South. All right, thank you. A mí me gusta ir a correr a ese parque. Eh, Alba, do you have a question? For example, Fabrica Diana is on the corn of Pablo Tesac and Antigua Panamericana. Very good. Diana Factory is on the corner of. Eh, ¿Me puede repetir la calle? Pablo Tesac. Pablo Tesac. Uh -huh. And. and Antigua Panamericana. Antigua Panamericana. Okay. All right. So uh, these are some examples of how you can give these directions. Uh, La Uno gas station is on the corner of Boulevard Los Héroes and Sisimil Street. Banco Central de Reserva is on the corner of La Primera Street and La Segunda Street. Cuscatlan Park is on the corner of La Roosevelt and 25th Avenue South. Uh, Diana Factory is on the corner of Pablo Tusac in Antigua Panamericana. So these are examples of how to use on the corner of. Uh, do you have any questions at this moment about this topic? Questions at this moment about this topic? On the corner of questions. Teacher? Hi, Gabriela. Este, mi pregunta es que si solamente se puede utilizar así en, digamos, de las de lo que está poniendo allí, del banco central, de cosas así, no se puede utilizar de, como por ejemplo, the cars on the corner of Alderside and Grand. Grand. Yeah, yeah. 
the, the car. Se puede utilizar en cosas así, como sí. car, si hotel, cosas. Sí, 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 sí. Si usted quiere decir no. el, el Uber, el Uber te está esperando eh, en la esquina de eh, Boulevard Los Héroes en calle Sisimil. Yes, you can say that. La segunda, la segunda avenida, por, por ejemplo. Uh -huh. you can say, you can say the Uber, the Uber is waiting for you. The Uber te está esperando on the corner of uh, Boulevard Los Héroes and C C Mill Street. Uso estos puntos de referencia, guys, porque son los que más me puedo aquí por Mentro, Galerías. That's what I know. I, I really don't know many places around here like that. Um, what is it? Yeah, I know, I know. I need to travel more. Uh, uh -huh. Oh, si quiere decir, digamos. Um, ah, okay. Uh, puede decir el carretón del Shorty está en la esquina de la Juan Pablo en Constitution Boulevard. Right? Uh, you can say. El shorty eh, cart, porque es un carretón, cart, is on the corner of Juan Pablo and Constitution. Constitution. Ah, sí, también se puede, no tiene que ser una gasolinera o un banco o un parque. También puede ser un carro o una persona. Hey, te estoy esperando en la esquina de la Juan Pablo y la Constitution. También se puede. Ok, y para decir, este, digamos, justo, right, on the corner of, también, ¿verdad? Eh, ah, si quiere decir, right. eh, toma. Sí, sí, al... yeah. Ajá. Si quiere decir, por ejemplo, dar una dirección, toma la derecha en la esquina de la Juan Pablo y la Constitución. Uh -huh. Sí, sí. Okay. Le dice, ya, yeah. si le están dando las direcciones, le dice, eh, turn right, right, da la vuelta a la derecha o toma la derecha on the corner of, eh, digamos, eh, la 75, 75th, por ejemplo, si va a ir a Rooftop, conocen ese disco, Rooftop, no, por el redondel más ferrer. No, teacher. Ah, es como una disco muy o sea, ¿no? Aquí en San Salvador. Uh, you can say, uh -huh, turn right on the corner of 75th, right? Dale la derecha en la 75. Dale vuelta al redondel. Go around the roundabout. Roundabout. Roundabout le dicen al al redondel, go around the roundabout, and then you arrive to rooftop. Uh -huh. También si estás dando dirección, si se puede. Thank you, Jeff. Thank, thank you. Very good questions, Gabriela. Um, anybody else? Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Somebody? Nobody? Okay. Let's continue. And we're going to look at across from. Across from. Eh, el across from no es el mismo que in front of. 
tenemos los dos. Está in front of, en frente de, y across from, que ya tenés que cruzar algo. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando usamos el in front of, quiere decir que no hay nada entre medio en movimiento eh, de la cosa o la persona. Por ejemplo, yo te digo, mi laptop está enfrente de mí, right? Porque no hay nada entre yo y mi laptop, solo aire. So, my laptop is in front of me. Ok. ¿Por qué? Yo, yo, yo uso in front of porque no hay nada que esté interrumpiendo entre yo y mi laptop. Pero across from no es lo mismo. Usamos el across from cuando hay algo en movimiento o que, o que está como interviniendo entre los dos lados. Por ejemplo, una calle. Tú te cruzas una calle. Tú sabes que hay carros que están conduciendo allí. So tú dices across from. Por ejemplo, hotel intercontinental is across across from metro centro. Metro centro. ¿Qué digo across from? Porque allí está el Boulevard Los Héroes, que hay bastante tráfico. O tú dices, por ejemplo, eh, o por ejemplo, la gente dice el río, right? Tienes que cruzar el río, right? Tú dices, you cross the river, right? ¿Por qué? Porque el río se está moviendo. Si tú dices, por ejemplo, Mexico, Mexico is across from Texas. ¿Por qué usamos across from? Porque entre México y Texas está el río grande. So, decimos across from, porque el río se está moviendo. Otro ejemplo. Eh, en ese yo, ejemplo de, de cross from eh, teacher en entraría sobre por ejemplo el hospital Rosales que tiene que atravesarse a varias calles con tráfico por ajá. ejemplo sería de Rosales hospital cross from 25 Avenue North between Pierce West Street en Alame Roosevelt ah no ahí estamos usándolo como un verbo por ejemplo, yo le digo a usted, you cross the river, right? Tú cruzas el río, ahí es un verbo. O si usted dice, por ejemplo, tiene que cruzar el boulevard, eh, ¿cuál boulevard me mencionó? La Rusba. Ah, ok. Si usted dice, you have to cross Roosevelt Boulevard to go to Hospital de la Mujer. For example, uh -huh. vaya, en este caso lo estamos usando como un verbo de cruzar, pero cuando lo usamos en el contexto de across from, no lo estamos usando como verbo. Solamente estamos expresando la posición de donde está algo. Por ejemplo, yo te digo, Texas está eh, enfrente de o al otro lado de eh, Texas. Right? Pero entre medio de Texas y entre medio de México, ahí está el río Bravo, está el río Grande. 
o digamos el hotel intercontinental está frente a Metro Centro, pero entre los dos está el Boulevard Los Héroes. So decimos across from. So se puede utilizar para las dos cosas. Una como verbo, cross, y una como preposition of location. No sé si me entienden. Teacher, o sea que si decimos across from, eh, no sí. es necesario, eh, este, por ejemplo, decir las calles o lo que atraviesa, solo nos estamos no. refiriendo a lo que tiene enfrente, ¿verdad? Correcto. Es como que si yo te digo, eh, si yo te digo, eh, Metro Centro está enfrente de el Hotel Continental. Es como que si estás diciendo eso. Pero si tú vas a decir, tienes que cruzar la calle, Boulevard Los Héroes. Allí ya es diferente. You have to cross Boulevard eh, Los Héroes. So allí ya no es héroes. Allí ya no es un preposition of location. Allí ya es un verbo. Pero si yo quiero decirte, ahí te estoy diciendo que tienes que cruzar esa calle. Pero si yo te quiero decir que el hotel intercontinental está enfrente de Metro Centro, allí te digo así, hotel, hotel intercontinental is across from Metro Centro. Ahí solo te estoy expresando que la posición de donde está, está enfrente. Pero no puedo decir in front of, in front of, ¿por qué? Porque hay una calle allí y allí hay movimiento. Pero diferente es que si yo te digo mi laptop está enfrente de mí. My laptop is in front of me. Allí no voy a decir my laptop is across from me porque no hay nada entre yo y la laptop. So, allí voy a decir in front of me, en frente de mí. I don't know. ¿Dudas? ¿Dudas? Pregunte, pregunte. Hey, sir. ¿Se me perdió? ¿Preguntas, preguntas? No question, teacher. No, no question. Claro? ¿Le entienden la diferencia? Yes, teacher. Yes, teacher. You got it? Yes, I understand. Okay, ¿quién me puede dar un ejemplo? Si todos entendieron, ¿quién me puede dar un ejemplo? Yo, teacher. Okay, Alba. Plaza Mundo, Plaza Mundo uh -huh. is across from Walmart. Excellent. Perfect. Plaza Mundo is across from Walmart. ¿Por qué no digo in front of Walmart? Porque hay una calle donde hay tráfico ahí. Por eso no digo in front of. Excellent, Alba. Good. Ok, Gabriela levantó la mano. Ok, the bakery, bakery is across from my office. Perfect. The bakery is across from my office. Y me imagino que hay una calle entre the bakery y the office. Oh, very good. Eh, Podés decir, por ejemplo, el rótulo está enfrente de la tienda. ¿Cómo lo voy a decir? El rótulo está enfrente de la tienda. ¿Cómo lo voy a decir? In front of. That's right. In front of the store. No voy a decir across from. Porque está en el mismo lado de la calle. Solamente que está enfrente de la tienda. Do you understand? Ok, another example. Another example. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Con across from. For, for example, teacher, my house is from Oaks Station 104. Ok, very good. Very good. My house is in front of is from the bus Oaks stop. Station. Eh, eh, ¿Es la estación o la parada de bus? 
Eh, es la estación de la 140. Está frente a mi casa, no tengo que pasarme la calle. Ah, ok. Está frente de su casa, tiene que cruzarse la calle. No tengo que cruzarme, me queda enfrente, enfrente. Enfrente de mi casa para los microbuses. Ah, ok. Ah, pues no tiene que cruzarse la calle. Ajá, por eso le puse my house in front of. Ajá, ok, that's good. My house is, the bus stop is in front of my house. Correct, eso está bien. Good. Ok, vamos entendiendo. All right, um, también lo podemos usar para el río, right? Across the river. ¿Qué más puede ser? Un río, una calle. Increíble, yo creo que son los únicos dos. Porque no se me ocurre nada más. Solo, un parque, solo... Katiche. ¿Ah? Un parque. Ok, uh, puede ser un parque. Como ahí hay gente moviéndose. Sí, sí. Una iglesia, de hecho. Un igle... uh, pues en iglesia. No. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a decir una iglesia? Tal vez si tienes que cruzar la calle enfrente de la iglesia. Teacher. Hi, Tamar. For example, the church is across, across from the park. Perfect. Perfect. Yes. Yes. Right. Tienes que cruzar el parque. Y obviamente dentro del parque están jugando fútbol, béisbol, básquetbol, niños corriendo, niños columpiando. Hay bastante movimiento. Good, good. Ya están comprendiendo la idea. All right, uh, let's continue. Eh, bueno, ya es hora de tomar la asistencia, guys. So, por favor, cuando diga su nombre, diga present. Si usted ve que su compañero está allí, pero no dijo present, me dice, teacher, ahí está el compañero, pero no dijo present. Please. Okay. Yo mi lista. Right. Okay, Alba. Present teacher. Excellent, Alba. Today is the 30th payday today. Payday. Ding, 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 ding. ¿Qué es payday? ¿Quién me puede decir qué es payday? Día de pago. Día de pago. Yeah. Money, 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 money. Tomorrow. No. Mañana. No. Oh, tomorrow. tomorrow. Okay. Casi, casi payday. Casi, casi payday. Almost payday. Almost payday. Eh, Alison. Present teacher. Okay. Eh, Andrea. Present teacher. Excellent. Carlos. Present teacher. Thank you, Carlos. Claudia Constante. Present teacher. Thank you, Claudia. Claudia Escalante. Present teacher. Very good. Dalila. Present teacher. Excellent. Daniela. Present. Awesome. Diana. Diana. Present. Fantastic. Tell me. Tell me. Present uh, teacher. Oh, thank you, tell me. Thank you. Uh, Elena. Present teacher. Awesome. Gabriela Ramirez. Okay, she's absent. Gabriela Orellana. 
present teacher. All right. Hey, sir. Present teacher. Good job. Jefferson. Jefferson is absent. Present teacher. Oh, okay, okay, all right, all right. Oh, okay, okay. Gotcha, Jefferson. Joanna. Present. Thank you. Jose Montes. Present teacher. Thank you, Jose. Jose Rodriguez. is absent, all right? The next one, Jocelyn. Jocelyn is absent. Kevin. Present teacher. Thank you, Kevin. Grisia. Grisia is absent. Okay. Um, Laura. Present teacher. Very good. Miguel. Miguel is absent. Teacher, disculpe. Hola. Yo veo que está conectada una Crisia Gra Gabriela. Crisia Graviela. Gabriela. Crisia Gabriela, vamos a ver. Crisia Gabriela, ¿dónde está? Ahí está, a ver, Crisia Gabriela Barrera Mendíbar. Okay. All right. Ask to unmute. A ver si responde. Hello. ¿Me escucha? ¿Crisia Gabriela? Bueno, ya reaccionó. Creo que tal vez es el, el internet que tiene lento. Pero sí está presente. Gracias por avisarme. Crisia Gabriela. Present. Ok. Eh, Miguel. Miguel. Absent. Ovidio. Present teacher. Thank you, Ovidio. Pamela. Pamela. Absent. Pamela. Okay. Patricia. Present teacher. Excellent. Sabrina. Present teacher. Fantastic. Guadalupe. Present teacher. All right. Tamar. I'm here, teacher. Fantastic. Thelma. Present teacher. Awesome, awesome, okay. So, tenemos ausente Pamela, Miguel, Jocelyn, Jose Rodriguez, y Gabriela Ramirez. De ahí todos estamos present. Good job. Okay. Okay, guys. At this moment, do you guys have any questions about this information? Questions, questions? Anybody? All right. Now, now what we're going to do is we're going to take a look at the next section. Uh, in the next section, we are going to be looking at next Two. Next two. Eh, ¿Para qué se usa next two? Next two es para decir. Dentro de. 
Eh, no, dentro a de... La par. A la par. De... A, la a, par. La par. a la par. A la par. De... A la par de... Very good. A la par de... Next to. Eh, for example, I say... Um, I can say... Um, ah, okay. Tin Marin. Tin Marin. Museum is next to Cuscatlan. Oh no, Cuscatlan Park. El Tin Marín está a la par de el Parque Cuscatlan. Eh, what's another example? Ah, Sertrasen. Bueno, imaginemos, usemos la imaginación. Eh, Sertrasen is next to Price Mart. ¿Vea? Solo hay una calle allí, pero imaginemos que no está esa calle ahí. Eh, Sertrasen is next to Price Mart. Imaginémonos que no hay ninguna calle. Uh, entre medio de Price Mart y Sertrasen. So decimos next to. All right? What's another example? Multiplacing next to La Gran Vía. Excellent. Multiplaza is next to La Gran Vía. Perfect. ¿Cómo se llama la escuela militar que está a la par del parque bicentenario? Escuela militar, sí se llama. Sí, creo que escuela militar se llama. Ok. Eh, bicentenario Park is next to eh, military. Terry. Another example. Another example. Pollo Campero is the next to the Plaza Venecia. Pollo Campero is next to. ¿Cuál plaza me dice? Plaza. Plaza Venecia. Plaza Venecia. Okay. Uh, yes, Daniela. Hi, teacher. I have a question. Um, yeah. That can be used just for places or can be used with a person or something yes. like that? Yes, yes, it can be used for a person. Uh, for example, if you go to the movies, usted va al cine y usted le dice, te guardé un asiento a la par mía. I save you a seat next to me. Yes, of course. Yes. Eh, you, of course. Thank you, Daniela. Eh, Gabriela, pregunta. Uh, for example, example, my computer is next to me. Very good. My computer is next to me yes well, yo tengo la, el celular lo tengo a la par mía my cell phone is next to me mm -hmm. yeah perfect eh, ok el next to no es tan complicado como el across from right porque solo es una cosa a la par mía any questions on next to questions questions no teacher Question. no teacher Okay, now we're going to look at between. Between, right? Digamos que aquí tiene el, el, un banco y aquí tiene una ferretería y aquí tiene un gym. Yo quiero decir, el gym está entre el banco y la ferretería. ¿Cómo lo voy a decir? Mm -hmm. 
the G is between. between the, the, the bank, bank and uh -huh. the gym is between the bank and the hardware store. So between is cuando es entre. Yes, Gabriela, you have a question. No, teacher, tenía levantada la mano ahí. Ah, ok, ok, ok. O hasta puede usarlo para personas. Eh, yo me voy a sentar entre eh, mi mamá y mi papá. I am going to sit between my mom. I'm going to sit between my mom and that. Mm -hmm. O si quiere decir, por ejemplo, ponga un pedazo de jamón entre dos rodajas de pan. Put one piece of ham between two slices of bread. Any questions? No. I have a question, teacher. Yes, of course. Um, el tú no no se no se lleva siempre o solamente en ocasiones. Between two, for example. Uh, put one piece of ham between two. Oh, perdón. Me le faltó la W. Two, dos. Sí. No, eh, con el between no va el two. Ese fue error uh -huh. mío. Ajá. Quería decir okay. dos. Two. Error okay. de dedo. Thank you. <laughs> yeah. Good question. Okay. Uh, let's go. Uh, Gabriela, do you have a question? No. Es un ejemplo. Okay. Go ahead. Uh, okay. My bed is between tonight's ten. Perfect. Ten. Two nightstands. Perfect. My bed is between two nightstands. Good job. Okay. All right. Let's finish watching the video. Let's finish watching the video. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze 
our example the department store is on Main Street it's on the corner of Main and First Avenue now let me give a couple of other examples using on the corner of the movie theater is on the corner of Park Street and Main Street the supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Okay, in this example, you are going to answer the questions here in the discussion forum. Va a responder estas preguntas aquí abajo en el discussion forum. I would like for you to work in pairs and help each other. Trabaje en pareja y ayúdese uno con el otro. Puede compartir su pantalla con su grupo. Ready, let's go. No sé si lo va. Ahorita le envío al grupo. Ok. ¿Ya? Ok, hey, ahorita. Where is gas station? Hay que ver la imagen en donde está. Sí. Hola. Sí, lo vemos. ¿no? No, ahí están las preguntas. Uh -huh. Gracias. Es la 1.6. No, perdón, es la 3.6. Ah, ok. Es la miran. Sí, ahorita la estoy viendo en pantalla. Entonces dice, where... Ay, ya no vamos. Teacher, ¿qué es Rams, Rams Store? Rams, algo así, la última pregunta. Uh, let me see. Where is Dams Drug Store? Ah, uh, la farmacia. Drug Store es farmacia.
All right, guys, it's already uh, time to go. So please continue working on the platform, try to finish, and we will see you again tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good night, teacher. Bye. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye.